videómat. Tudom, hogy kicsit később, mert már péntek van, meg minden, csak nem volt semmi idő az egész héten, hogy csomó mindent kell csinálni, és bocs, csak be van dugóval a füle, vagy nem tudom, de mióta terhes vagyok, ez az egyik bajom. A, most veszem észre, hogy tényleg azóta van ez. De igen, szóval most már sem nektek a videót, és próbálom, hogy jövő héten kedd, hogy tényleg fel tudjam tölteni, ha nem, akkor nagyon bocsánat, csak meg kellene nektek is érteni, hogy annyi minden van, hogy csak na készülődünk, meg minden, hát lassan festeni is fogunk, meg minden ilyesmi, még egy csomó mindent meg kell venni, így nincs időm semmire. Tegnap is el kellett mennem a hivatalba, amiért, hogy a házasági papírunkat a, újra pecsételjem, vagy valami egy új papír kellett, azért, hogy a 2013-ban a házasorod meg előtte, azoknak mind újat kell csinálni, mert nem fogadják el valamiért most már a szülés részen, hogy nem új papír, hogy csak két éves lehet a házassági kötése, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Csak az a lényeg, hogy tudtam, hogy újat kell csinálni. <gül> szóval, ja, egy csomó ilyesmi dolgok voltak, mert tudod a védőnőhöz kellett mennem, ezt azt, meg jövő héten meg vérvétel lesz, szóval egy csomó minden van. <gül> Um, ha már a vége fele már járunk, szóval szerencsére lassan nem lesz ilyen videók, ami muszáj minden kedden megcsinálnom, de azért heti videókat fogok próbálni még akkor is, mikor egy gyerek már megszületett, csak nem tudom, hogy meddig, <gül> hogy, hogy, hogy mikor fogom elkezdeni, meg hogy lesz, meg ilyesmi, de majd megváltjuk. Oké, okay. um, de úgy sem a videót, ahogy tudok, ahogy kedvem is van, tudom, mert nem szeretnék olyan videót csinálni, hogy Tiszta beteg vagyok, hogy nincs semmi kedvem, így, rá, 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 és így mondom, és próbálok kedves lenni, meg ilyesmi, mert akkor azt átérzitek, és az meg nem jó, és szerintem sokan azért nézitek a csatornámat, mivel egy kicsit fel vagyok pörögve a videómban, mert úgy vagyok, és mikor nem vagyok úgy, akkor az egyből le fogjátok vágni, meg minden, és akkor úgy nem lesz jó a videó, nektek se lesz jó kedvetek, nekem sincs kedvem olyankor, meg editálni ez a legnehezebb rész, hogy nem tudom összevágni a klippeket, hiába meg sem a videót, nehéz összevágni, mert még nem tudok leülni összevágni, <gül> arra meg pláne nincs idő, arra van idő, hogy talán leüljek, ezt csináljam, néha, de az, hogy még feltöltsem a gépre, összevágjam, aztán feltegyem, ó, oh, borzasztó. <gül> Na jó, hosszú volt ez az egész, szóval kezdjünk bele a kérdésekbe, hogy hány hetes vagy? Most vagyok 34 hetes, kedden leszek 35. Mennyit hisztál? Um, ha mindig 69 vagyok, szóval 7 kiló, vagy nem, 68 vagyok, szóval 7 kilót, igen. Jó, már elment a kép. Um, vette új kis ruhát. Azóta nem. Térhességi csíkok, hát azok, ami elével lettek, tőle a végén azok a kis fehérek van, meg egy új jött ki, így Emma oldal, és ahol mindig fáj, meg minden feszül, ott van egy csík, ami volt, csak egy kicsit pirosabb most már. De nem olyan piros, hanem hú, meg ilyesmi, hanem csak egy ki, ilyen pöty van rajta, ami piros, meg egy kis csík, meg semmi baj, azt mondta anya, hogy az normális még. Um, alvás. Nem tudok aludni, <gül> mert mikor akarnék lefeküdni, aludni még túl kora, túl kora, hogy az ide, hogy lefeküdjek, szóval akkor addig nem fekszek le, és utána, mikor már elé lefeküdt, mert hogy mindenki megy egyszerre aludni, akkor még nehéz elaludnom. Nagyon. És akkor végül, mikor elaludtam, akkor hajnalba fel kellek enni. Nem minden egyes este kellek fel este, a enni, de mikor felkelek, akkor meg lusta vagyok, hogy nem akarok, mert olyan fáradt vagyok, csak úgy korog a hasa, mintha egy hétig nem ettem volna semmit. Szóval muszáj vagyok felkelni enni, aztán, hogy visszafeküdjek, akkor az is nagyon rossz, mert visszaalszok, és pont mikor már majdnem visszaaludtam, akkor meg Gabi kell, hogy megy dolgozni. És akkor a minden fel van borulva. Lefeküdni, nem tudom, hogy melyik oldalra feküdjek, most már semmi se kényelmes, ülő pozícióba is nehéz, szóval ilyen kis, ha így ülök, akkor, akkor pláne, hogy úgy, akkor el tudnék aludni, de úgy, hogyha így ülök, vagy valami, akkor napközben sem szeretek így ülni, mivel sokáig nem tudom így tartani magam, hanem sokszor így vagyok, és a gyerek nyom nagyon, szóval most ebben a videóban is egy kicsit így leszek. Um, 
leg yield pillow at a height ten. Had a leg yield pillow at a height ten. I think that's a height. What we added as we do a follow up here, and so far, how it worked. A kis patiknak vagy a lovacskáknak meg minden. Arról is lesz videó, levideóztam, hogy mindent csak mondom, nem tudtam összevágni, hogy fel. De az lehet, hogy múlt héten volt, nem tudom, de az a hét körül. Um, nem beszéltem Klaudiával. Ha ismeritek, most valószínűleg ismeritek, mert ti mondtátok nekem, hogy ő is terhes, ő is abban a hétbe jár, és mi csináltunk egy kis videót, vagyis hát ő csinálta, mert én nem értek hozzá. De uh, beszélgettünk, hogy így kamerán keresztül, csak én telefonon voltam. Hát, ha gondoljátok, nézzétek meg, majd belinkelem a linki, vagy tudod a videó linket. Egy kicsit hülye fejó van, de azért nagyon jó lehet, hogy a térhességben beszélünk. És hogyha kíváncsi vagytok arról a dolgokról, akkor nézzétek meg. Um, hiányzik valami? Hát azt hiányzik, hogy nem tudok mozogni úgy most már, meg tényleg, hogy le vagyok döbbenve, hogy tényleg most már 34 hét vagyok, vagy nem 35 és nehéz mozogni, nehéz lehajolni, csinálni bármit, elég feltenni a vécére, az egy olimpia akármi lenne nálam, mert nagyon nehéz. Um, de ja, hogy azt hiányzik, hogy egy kicsit a saját estemben szeretnék lenni most már, és hogy nem tudok úgy mozogni. Uh, meg sokszor elfelejtem, hogy mekkora a hasam, mert hogyha így nézem, nem olyan nagy, csak ahogy oldalról vagy valami, de mindig, ahogy kinyitom az ajtót, vagy próbálok bebújni valahol, így ó, ott megakadtam, mert ott van a hasam. <gül> um, <kül> mozgás. Nálam nincs mozgás, de a gyerekek van egy csomó állandóan mozog bent, mint elé a ilyen kor, meg még előtte is. Most már ő is elkezdte, hogy nagyon-nagyon-nagyon mozog, még annál is jobban, mint amit mondta a múltkor. Csak nem tudom levideózni, mert pont mikor csinálom a kamerát, akkor abba hagyja. De ha oldalasan fekszek, akkor így tss, 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 hogy jön ki, hogy itt van a hasam is, hogy eddig jön ki a lába vagy valami. De nagyon sok a mozgás nála. Meg sokszor fáj, mert a bordám alatt meg. Sok mindenki mondja, hogy nem szoktak a borda alatt menni a gyerekek, de szó szóval szerint az enyém recsen, hogy így és lehet hallani. Majd kérdezték tőlem egy páron, hogy ez mi volt? Ó, csak a bordám. Ja. Hát igen, szóval van ilyesmi. Meg elé is a bordám alatt nagyon szeretett lenni. Hogy, hogy lehet, hogy nem pont alatta, de azért nyomja azokat a csontokat, és nagyon fáj, és lehet érezni, meg hallani. Uh, mit kívánsz? A dényét még mindig, meg nem tudom, valamit akartam még enni, csak átlegy. Ja, ez a gabonapelyhe, ami ilyen mézes fajta, hogy tudom, mint a Cheerios, Na, az, az, azt szeretem. Nagyon most azt ráfügtem most a gabonabai helyekre, megint. <gül> um, mitől lesz el rosszul, ha nem eszek? Vagyis ha úgy, hogy eszek valamit, de sokat eszek egyszerre mondjuk, és akkor egy kicsit később, meg minden bajom van, mert hogy egy gyerek nyomja fel a, a hasamat, vagy tud a gyomrom, és akkor mindent vissza akar jönni. Szóval hány gyerem is van. És azt mondta hogy kevesebbet egyek, Tudod, többször. De hát én nem tudok olyan keveset enni, és utána még egyszer később keveset. Nekem úgy kéne, hogy amit kiszedek a tányéromon, azt megeszem, és egy jó pár óráig jobb vagyok. De hát, mint tudod, a térhesség előtt új voltam. De hát nem úgy működik most már, meg hajnalban fel kell, hogy kelljek, hogy egyek. És azt is, hogy anya azt mondta, hogy valószínűleg a Magna b van, hogy a B6 az hízlal, vagy valami sok mindenkit, hogyha b 6 szedel, vagy B-vitamint, akkor éhesebb vagy, és hízol tőle. Én nem vettem volna észre úgy, mert nem hízok sehol, meg a mindenki is mondja, hogy nem látszik rajtam, csak a hasam. És elég se volt semmi baj, meg tényleg, hogy nem eszek úgy, hogy nagyon sokat, csak hogy, hogy mondjam, hogy hajnalba fel kell enni. Meg napközben eszek normálisan, de lehet, hogy az is kevesebb, mint amit más mondana, nem tudom, de nem leszek úgy, hogy ú, de sok. <gül> de minden, mert én nem szeretem ezt, hogy be kell tartani, vagy, hogy én nem szeretem azt, hogy azt mondják, hogy kettő helyet teszel. Nem kettő helyet teszel, hanem csak a vitamin a kettő helyet szed el, vagy tör eszed. Szóval, ha mondjuk egy nektorint teszel, akkor ehhez kettőt belőle, nem hogy ketten eztek, de amikor eszel rendes kaját, akkor nem azt kell nézni, hogy ó, akkor kétszer kell szednem, vagy valami, hanem tőle a vitamin, ami benne van, azt kell nézni, hogy abba mennyi. 
azért mondják, hogy kettő helyed, hogy a egészség dolgokos dolgok, hogy abból egy ilyen többet. Um, nem még mindig kisfiú, mert, ja, hogy mondtam a múltkor, hogy Gabi bejött az útra hangon, és végre megnyugodott, hogy kisfiú. Um, Jósás fájások. Még mindig nincs semmi, és rá se csodálkozok, mert hogy 36 hetesen akarnak küldeni engem NST-re, um, elé 37 hét jóval betöltöttem. Köszönjük! Szia! Ott! Szia! Sziasztok! Mit csináltok? Mit csináltok? Nézzük anyának a videóját! Miért? Miért? Mert szeretik! Anya! Nézzenek téged? Igen. <gül> Nézzenek téged. Akkor mindjárt jó, hoppá, hoppá, hoppá. Uh, igen, de csodálkozzuk, mert elével 37 hét után mentem NST-re, vagy talán még 38 hetes, nem tudom pontosan, de nem 36 hetesen, hogy az nekem furcsa, hogy korai lenne, vagy valami, vagy lehet, hogy csak nem emlékszek úgy, de vannak a páron, aki nem is kapott NST időpontot, hanem csak, hogy 38 hetesen menjenek vissza útrahangra. Nem tudom, mert hogy ezért, hogy más egy gyerek, lehet, hogy hamarabb jönne, vagy, vagy ezt akarják nézni, nem tudom. De mindegy, 36 hetesen kell visszamennem, vagy visszamennem, de úgy, hogy NST-re nem útra hang. Uh, hogy megnézzék, hogy jóslás fájás, vagy rendes fájás, vagy van-e. Uh, Körök bent vagy kint, még mindig bent, csak a füveg fele van kint, mint Elinél volt. Szállj le az asztalról, légy szíves. De. Boldog, hogy hisz is üzen héten. Hát én az egész terhesség alatt most aki a fiúval hisztis voltam, de nagyon, szóval még mindig hisztis. A házassági gyűrűk még mindig fent vannak, szóval nem, azért sokan megkérdezik, hogy miért van ez a kérdés. Azért, mert a dagadás miatt, hogyha bevizesed el, vagy dagadsz, vagy valami, azért kérdezik ezt a kérdést, mivel a, ha még mindig fent van, akkor nem vizesedsz annyit, vagy nem dagadsz. Ez egy, ez egy, egy oldalról szedtem amúgy ezek a kérdéseket, és meg tetszett, hogy ezek hetente kell mondani, és akkor meglátod, hogy mikor változik valami. De igen, hogy még fent vannak, nem dagadtak az ujjaim se semmi szinte most. Meg elévás se, szerintem végig fent volt. Um, mit várok? Hát azt vár, már a babát várom, de igazából előtte meg azt várom, hogy mikor megyünk megvenni most már minden, ami kell a babának, ami utoljára ezek a, ez azok a dolgokat. Ilyen kis apróságok, de azok meg még kellenek. Szóval azt várom, hogy azt mikor fogjuk tudni megcsinálni, hát a hétvégén nem tudom még. Meg várom a babát, hogy majd kint legyen, meg nem tudom, szerintem jobb lesz, mikor majd kint van, na, akkor egy kicsit jobban bírnám magam. <gül> De igen, szóval <gül> ezek a kérdések, mert megint itt van, hogy a, a neve, és hát nem fogjuk megmondani még mindig. És hogy hihet, a, a videóban csináltam Kaudiával, ott mondtam, hogy senki nem tudja, csak a szűk család. Így is volt, csak most szinte az egész volt, tudja, hogy a gyerekünk mi lesz a neve, mivel elé egy kicsit járt a szája, mert most már akkora a gyerek, hogy már visszamond mindent mindenkinek, és fest mondogatta, mikor valaki megkérdezte, meg ilyesmi, és nem tudom, hogy hogy mondjam neki, hogy nem mondogass el, de mindegy, az a lényeg, hogy nagyon sokan már tudják, de nem fogom úgy hivatalosan kimondani. Szóval, ha éppen ott vagy és hallottad, vagy valami, akkor tudjátok, ha nem, akkor nem baj, hanem majd szüléskor fogjátok megtudni, és szeretném, hogy addigra is titok maradjon, mert mondtam, egy csomó minden volt, és nem szeretném, hogy azt a nevet is át kell változtatnám, amiatt, hogy túl sokan vettek hirtelen abból. Um, igen, szóval a nevet nem fogjuk megmondani, csak majd akkor, mikor megszületik. Oké, okay, mielőtt megmutatom a hasamat nektek, a... meg válaszolok egy pár kérdésre, amit Claudia-nak váltatteitek, ami nekem is szólt egy pár, meg minden. Csak az ő videóban nem tudtam még csinálni, mert a net is elment, meg ilyesmi, és sok gond volt vele. Szóval... Én is átmegyek ezek a kérdéseken nektek, ami még kihagytam. Hogy nálatok is olyan munkók az emberek, akik is mamákkal, mint itthon, gondoltok, itt átadom a helyemet, hogy nem megyek neki terhes nőnek. Um, ahol én vagyok, nekem nem bunkók, vagyis hát nem tudom, ez hogy 
ja, hogy nem adom át a helyemet, meg ilyesmi, az nem történt velem, mert nem buszozok, se semmi ilyesmi, meg hogy ha megyünk valamire, nem szoktam leülni, amúgy sem nem nagyon szeretek kórházba leülni. <gül> De az, hogy nekem jönni valakinek, mindenki állandóan fest. Ha sétálok, vagy állok valahol, akkor valaki így direkt engem megtalál, vagy valami, és akkor így nekem jön, vagy van. Csak nézzem, még egy esküvőn is voltunk, és ráadásul egy nő lelépett a lépcsőről, és én is akartam egyet lelépni, és pont nekem esett, ha nem fogott meg volna Gabi, akkor én elestem volna. És azt mondja, hogy jaj, bocsánat, de még jó, hogy egy kis homának estem. Ennyire, ezért, mert mikor jöttem ki a templomból, és akkor is volt egy pár ember, akit alakodtak, mert minden, hogy nem tudnak várni egy pillanat, szóval inkább csak állakod, hogy inkább az utolsó ember leszek, csak már elé is húz, Gabi is húz, hogy menjünk ki, menjünk ki, de hát tudod, itt van a nagy has, és senki valamiért nem figyelnek oda, hogy én nem tudom. Én azért mindent csak sima emberekkel is próbálok, hogy nem neki megyek, még véletlenül se, de hát ezek meg ilyenek. Meg nem az, hogy egy kicsit arább lépnél, hogy át tudjak félni, ráadásul az egyik gyerekemmel, meg a nagy hasammal, meg a táskámmal. De nem, hanem ott állunk, és akkor egy kis szűk részen menjek közül a boltba. Nagyon. Szóval ilyen téren vannak <gül> dolgok, de az, hogy átadom a helyemet, az még nem történt, mert nem volt olyan dolgok. Um, milyen érzés mindenfél kellésénél tudni, hogy egy aprócska lélek növekszik a szíved alatt? Hát, a szívetek alatt. Hát én nagyon örülök neki, hát amúgy várom, hogy kint legyen inkább, mint a hasamba, de azért jó érzés, meg néha nem olyan jó, mert hogy fáj, de azért jó érzés, hogy csak csinál, vagy hadd a helyet neki, hogy nőjön. Um, Féltek az esetleg szülési utáni depresszióról? Nem, mert hogy elével nem volt, és nem tudom, hogy volt-e, mert azt tudom, hogy hazajöttünk, és mihez hazaértünk ebbe a házba, mert nem, volt, nem laktunk még itt, hanem pont ahogy elér hazahoztuk a kórházba, onnastól a percre kezdve itt laktunk. És hogy megláttam a szobánkat, meg hogy Gabi összetette, meg nagyon majd segített, meg minden, akkor tudod egy kicsit meghatódtam, és akkor sírtam egy csomót két nap alatt, de nem volt semmi depresszióm szerencsére. Um, és attól, hogy a szülés közben gondolkodik, nem próbálok erre gondolni, hogy gond legyen. Um, videóztok szülés után is, hát fogok, ahogy csak tudok, akkor biztos lesznek videók, de nem ígérek, hogy minden alkalommal fel fogok tenni. Fiú vagy lány szeretetek volna? Én úgy voltam vele, hogy azért fiú, meg Gabinak is lesz jó, és akkor egy-egy van, de azért lányt akartam volna, mivel akkor elével tud örök barátnő, meg ugyanazt fel tudják venni, meg meg lehet csinálni a hajukat, meg ilyesmi, meg olyan cuki képeket, de amúgy, nézd, egy másik videóban is beletettem, de amúgy örülök neki nagyon, hogy fiú. <gül> mert nekem amúgy igazából mindegy volt, hogy most mi, mert jó egy fiú, jó egy lány, szóval. Um, és ha lány szerettetek volna, hogy reagáltak, hogy fiú lett. Hát, mikor tudtuk, hogy fiú, akkor csak így néztem, hogy biztos, 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 és azt mondják, hogy hát ez tud, én nem fog ezt felszívni el, hihetem meg minden. Hát jó, oké, okay. örültem nagyon neki, csak egy kicsit meglepődtem, mivel azt hittem, hogy csak lányunk lesz. Mert azt mondják, hogy egy apukat csak egy fajtát tud csinálni, de közben nem igaz, még a végre sem, ők is úgy vannak, hogy lány, fiú, lány, fiú. Szóval <gül> ezt a gondom örültetek, de nem volt csalódás. Nem, nem volt csalódási csepet sem. És mit gondolsz arról, hogy sokan azt mondják felelőtlen kutya közelébe engedni a kisbabát? Szerintem amúgy nem, az nekünk is van kettő kutyú. Vagy ku kutyú, kutyús. <gül> um, szerintem nem felelőtlen, de azért, hogy mondjam, oda kell figyelni, hogy a hogy a kutya meg ne harapja a gyereket, meg ilyesmi, szó, szóval, ha nem harapós, meg ilyenek, meg hát ha sokáig van ott a kutya, még eleve veletek, akkor oké, okay, gondolom, nincs semmi baj. Elég is oda engedtük a kutyához, most is, hogy van egy kis kutya, csak ezt mondom, hogy ez lehet, hogy nem a legjobb, hogy egy pici kutyát hoztunk ide, ami eléhez fel lehet nőni, meg minden, szóval nem volt először velünk, és állandóan harapja. De úgy, hogy játékból, mert még kicsi, és nem fáj annyira ellenek, csak mondja, á, az fáj, és akkor tudjuk ad az orrára, de nem, nem tudok 
akkor annyi, hogy az nem jó. Szóval az biztos, hogy a kisbabát nem fogom oda engedni a kutyához, vagy a kutya a kisbabához, főleg egyenlőre, addig, amíg ez se lesz egy kicsivel nagyobb, meg ő se. Mert azért egy pici babát megharapni úgy játékból, és nagyon rossz lehet. Hogyan képzelétek el az jövőben a fiatokat? Hát, mint egy herceg. <gül> nem, hanem úgy képzelem el, hogy azért jó gyerek legyen, meg rendes legyen, de szerintem nem <gül> az lesz. Szerintem az olyan lesz, mint az apja, hogy ilyen, hogy mondjam, meg egy kis kemény csávó, meg minden, hogy nem fog engedni senkinek, meg ilyesmi nem fogja hagyni, hogy bárki csöröd, csak úgy sétáljon át rajta, meg ilyesmi, szerintem ő neki nagy szája is lesz, ráadásul, meg ilyenek, mert hát tőlem is tanul, gabi is tanul, Elitől tanul, mindenki fog tanulni, és mi ilyen nagy szájú családok vagyunk, szóval <gül> valószínűleg ő is olyan lesz, nem hiszem, hogy nyugodt gyerek fog lenni, vagy nagyobb gyerek, nem hiszem. Um, szerintetek kire fog legjobban hasonlítani? Azért bízok benne, hogy rám, <gül> mert hogy Eli is rám hasonlít, de ha megnézit, vagy csak ha a kiskori képemet megnéz, akkor azt mondom, hogy full Eli, de ha Gabit meg Eli egymás mellett teszitek, akkor persze Gabira hasonlít. Mert Gabinak az egész családjára hasonlít. És mindenki mondja, hogy ó, oh, ez annyira kecskeméti kislány, meg minden, a fiú is gondolom, hogy az lesz, meg oké, okay, azért remélem, hogy rám hasonlít, hogy azért akkor mondják, hogy ó, oh, úgy néz ki, mint az anyja, de igazság szerint remélem, hogy Gabira, mert mikor láttam kiskori képet Gabiról, olyan ügyes kisfiú volt, hogy mondtam, hogy ha a mi fiunk ugyanígy néz ki, soha, de soha nem tudnék haragudni rá, se semmi, és minden engedné neki, mert annyira édes kis zsivány arca volt, meg minden, de azért olyan kis cuki. Um, mi az, amitől legjobban féltek, mikor már a világra hoztátok a babákat? Hát én ettől az egész menekültes dolgoktól félek, meg ami rossz dolgok történik a világban, én ettől félek, hogy még egy gyereket hozunk a világba ezek a körülményeknél, de azt mondja mindenki, hogy nem szabad félelembe élni, ami igaz, de én ettől félek, hogy valami rossz fog történni velünk, vagy velük. Ha meg lesz a babád, lesznek róla videók. Hát lesz, ahogy tudom feltenni, lesz. Mi lesz a nevük, nem mondom még. Jársz térhes tornára. Nem, nem is tudtam, hogy lehet járni térhes tornára, de én nem, mert nem is tornázok, amúgy se. Um, milyen jelekből jöttetek rá, hogy térhesek vagytok? Hát késett, meg tud, vagy tud, hogy próbálkoztam, hogy minden, akkor csak gondoltam, hogy végre csak sikerült, meg egy kicsit másabb is éreztem magam és utána, hogy nem is jött meg, így abból. <gül> um, fura, hogy nagy a hasad? Igen, de ahhoz képest nem annyira nagy, de igen, fura sokkal most már, hogy, hogy azért ennyire nagy, még nem bírom. Inkább nem az, hogy nagy, hanem hogy csak, hogy nem bírom el. Um, és ennyi volt ez a kérdések, meg van vagy három ilyen névkérdés, de az már mondtuk, hogy nem mondjuk meg. Na, oké, okay, megmutatom nektek a hasamat. Van, hogy várják. Így. Majd kezd nagyobb lenni, de mégse akkora, akkora. Még most nem is mozog nektek. Tehát, ja, esetleg, ha fel tudom venni, hogy mozog, akkor fel fogom tenni nektek, de ha nem tudom le videózni, akkor sajnálom, de nagyon sokat szokott. És remélem, hogy egyszer meg tudom, uh, le tudom videózni nektek, mert én is csak szeretném, hogy ütő egy örök emlék legyen. Tehát majd meglátjuk. De remélem tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!